ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಹತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಲವತ್ತು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಅನ್ವಯ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದ್ಗೀರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು ಎಂ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಇವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ನ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾನು ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಬಿ ತಂಡ ನಡೆಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಲೋಕ್ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಂತಹ ಗೆಳೆಯರು ನೀವು ಈ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗೆಳೆಯರು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವೆರಡರ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸೀಸ್ ಅದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ಗಳೇ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಯಾದಗಿರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ನೀವು ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕ ಖಾರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿಜವೋ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ರೋಲನ್ನು ವಹಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಓಕೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಇಂಥ ದಿವಸದಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಂದಿನಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಾಯ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಅನ್ಬಹುದು ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಯು ಪಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಬಯಸ್ತದೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇವರ ನೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋ ನಲವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಏನು ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಯ್ರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಎಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಅವರು ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ್ ಈ ಈ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಓಡಾಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಸದ ಪರಕೆ ತಗೊಂಡು ಒಡೆದು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಡೆ ಇದೆ ಅವರು ಏನು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇರುವಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಧರ್ಮ ಅದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ
ಲಾಭನೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಷ್ಟನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜನೆ ಆದರೂ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ ವಯಸ್ಸ ವರ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೂವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೂ ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಗಣಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ಗಣಿ ಆಪತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನೇ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಇದು ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡೋದನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡೋದು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಿಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭರದ್ವಾಜ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವ ನೋಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಲವತ್ತು ಜನ ಶಾಸಕರು ಮೂರು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ಗದಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಯ ಅರವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತು ಅದು ಬೂಮ್ರ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿನ ಅರವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ ಸೇರಿಸಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ರು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂಥ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ದಲಿತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸದಾಶಿವ ಅವರ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೆದಿರೋ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಅಲೋಕ್ ಮೆದಿಕೆಪುರ ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅನಿಲ್ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ನೂ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ವಿ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಈಗ ಭಾ
ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು ಅದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವು ಇದ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರ ನೀವು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌದು ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜ್ ಈಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಾವು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಮುಂದುವರಿದಂಥ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಕಾ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಂ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಜನಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆ ಫಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದುದು ನಲವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳಿಸೋಣ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ನಲವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೌದು ಅದು ಏನೇ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿಲ್ಲೋದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಮಲಿಗೆ ಬರೋದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಲಿತರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈನವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೈನವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಎರಡು ಇನ್ನುಳಿದದ್ದು ಲಂಬಾಣಿ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಗೈನವರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನ ದೂರ ಸೊಸೈಟಿ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್
ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಭಾನು ಟಿ ವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಬಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಯ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಜನತಾದಳ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟನ್ನು ಅವರು ಸೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟ್ ಅವರಿಗಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರೇ ಈಗ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಓಟು ಅದು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮೂಲಕ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಓಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಓಟಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಡಗೈ ಮುಖಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮುಖಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಹೇಳೋದನ್ನು ಜನ ಏನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮರ್ತು ಓಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಕುಶವನ್ನು ಮೇಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾಕಾಗಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ನನಗನ್ಸ್ದಾಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ತದೆ ಹೇಳೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಹೌದು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹೋದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಹೊರತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಭಾನು ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಬಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಲವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಲವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಬಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪರಿಣತರ ಅಭಿಮತ ಪರಿಣತರು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜು ಅವರು ಅಲೋಕ್ ಅನಿಲ್ ಮೆದಿಕೇಪುರ ಅವರು ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯರು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್